പ്രതികളെ ഒട്ടും വൈകാതെ ഞങ്ങൾ പിടികൂടും അതിനുള്ള എവിഡൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതികൾ ആരും കേരളം വിട്ടു പോയിട്ടില്ല പോകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയുമില്ല ആരാ മനസ്സിലായില്ല അച്ഛന്റെ അനിയന്റെ മിസ് എന്താ പേര് വിലാസിനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജോലി എന്നാ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്താ ഒരു വിറയിലും പരിഭ്രമമൊക്കെ ഞാൻ വന്നപ്പം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ എനിക്ക് സുഖമില്ല പനിയാ നല്ലതുപോലെ ആവി പിടിച്ചാ മതി അതങ്ങ് മാറിക്കോളൂ ഞാൻ ഇനി വരുമ്പോ പനി ഉണ്ടാവരുത് ഈ വീടിനകത്ത് അഖിലാണ്ടി വെച്ചിരിക്ക ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചന എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മറ്റു ചില സംശയങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി അഖിലയുടെ സ്വഭാവ രീതിക്കും പെരുമാറ്റത്തിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മരുമകൾ നന്ദനയായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നന്ദനയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പലതരത്തിലും സ്നേഹം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുറമെ കർക്കശക്കാരിയായി പെരുമാറിയിരുന്ന അഖിലാന്റി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മുതൽ അമിത സ്നേഹം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി പറയൂ വിശദമായി പറയൂ അമിത സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അഖിലാന്റിയാ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം വാരിത്തരുന്ന ഒരു അമ്മ കല്യാണിയെ ആനന്ദ് കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്ത അഖിലാന്റി പെട്ടെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അവർ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ഇത് സ്വന്തം അമ്മ തന്നെയാണോന്ന് ആനന്ദ് സംശയിക്കുക കൂടി ഉണ്ടായി അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു ഓഹോ അപ്പോ ആനന്ദിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നന്ദനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തോന്നിയിരുന്നോ എനിക്കും ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ തോന്നി സാർ ശരി 
പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പനിച്ചു കിടക്കരുത് എനിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളതാ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ലല്ലോ കണ്ടെത്തണല്ലോ അതിനെല്ലാം നിനക്കൊക്കെ പണം വാരി തരുന്ന ദൂരെ പോയി നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇല്ലെന്നല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവളല്ല തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടീശ്വരി ബുദ്ധിയുടെയും സാമർഥ്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അതിവിദഗ്ധയാ അങ്ങനെയൊന്നും അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അതിനെ ചെറിയ കഴിവുകളൊന്നും പോര നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ആ ആശ്രമ പരിസരത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരും പോവരുത് അവിടെ കാണാൻ തന്നെ ഏറെ സാധ്യത അഖിലേക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ സങ്കേതമാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും നോക്കണ്ട ഉടനെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കണം നിങ്ങളെ ആരും കാണാതെ സൂക്ഷിക്കണം അത് മാത്രം മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഓക്കെ നാലുപാടും ആൾക്കാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടും അഖിലയുടെ നിഴൽ പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ ശ്രീയേട്ട ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിക്കുന്നേ അഖില എങ്ങോട്ട് പോയി ഉദയഗിരിയിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ശ്രീയേട്ട കാരണം രാജരാജേശ്വരിയുടെ തറവാട് അവിടെയാണ് അഖില ആ തറവാട്ടിൽ പോവാതിരിക്കില്ല ഇനി ദുബായ്ക്ക് എങ്ങാനും കടന്നു കളഞ്ഞു അവിടെയും ഞാൻ ആളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സഹദേവനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സഹദേവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സഹദേവന്റെ സഹധർമ്മിണി വിലാസിനെ എന്റെ ലാൻഡ് ചെയ്തല്ലോ നിങ്ങളിങ്ങനെ നാഗമടത്തുകാരാണെന്നും യുദ്ധം ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണെന്നും കുറെ യുദ്ധം ജയിച്ചവരാണെന്നും ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ക്ഷത്രിയ രക്തമാണെന്നും ദീം വിളക്കി പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണൊലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ അറിഞ്ഞില്ലാന്ന് നടിക്കണ്ട ആന്റിയൊന്നും വല്ലാത്ത ഗൗരവത്തിലാണല്ലോ എന്താ ആന്റി എങ്ങനെ ഗൗരവപ്പെടാതിരിക്കും ജീവനെടുത്ത് കയ്യില് വെച്ച ഓരോ നിമിഷവും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ അത് പറയേ അവിടെ എപ്പോഴും ഓരോന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇന്നും കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐ ജി വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് അഖിലയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ഉറപ്പായതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏത് സമയവും പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാമെന്നും അവര് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നും ആണ് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല നന്ദന അഖിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഉണ്ടായ സ്വഭാവ മാറ്റങ്ങളും അവളുടെ സംശയങ്ങളും എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എല്ലാരും ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നെ അയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മാത്രല്ല സംശയത്തോടുകൂടി പല പ്രാവശ്യം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തു പോവാൻ നേരം പനി വരാതെ നോക്കിക്കോണേന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ആന്റിയുടെ മുഖത്തെ ഭയം അയാളെ സംശയാലും ആക്കിയതായിരിക്കും ഞാനെന്തിന് ഭയപ്പെടണം വാസ്തവത്തിൽ രാജരാജേശ്വരി വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടുകളിലും ഞാനില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാം പക്ഷെ പ്രിയങ്കേ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം 
അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിപ്പോ കഴിച്ച് ചേർക്കാനും വയ്യ മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ എന്റെ ഒരു ഗതികേട് ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇനിയും അഖിലെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ടു പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആന്റി ഗുരുജിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് എന്തായി രാജനയും പാടി ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോന്നു എന്റെ പ്രിയങ്കെ അവിടെ അഖില ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നിമിഷം ഫോൺ വിളിച്ച് പറയില്ലായിരുന്നോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ആ ഗുരുജിക്ക് എല്ലാ സത്യങ്ങളും അറിയാം അഖില എവിടെ ഉണ്ടെന്നും അയാൾക്കറിയാം ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉടൻ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലേ ഈ തൃച്ചംബരത്ത് വിലാസിനെ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പേ നോക്കൂ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ഈ വിലാസിനിയും നമുക്കൊരു ഉപദ്രവമായി മാറുകയാണല്ലോ പ്രിയങ്കെ ശത്രുവാക്കി മാറ്റണ്ട മിത്രമാക്കി നിലനിർത്തുകയും വേണ്ട ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ആ ഒരു നയം മതി തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു പുറത്താണ് അഖില അഖിലെ ഒരു പട്ടടയിൽ ഒടുക്കിയല്ലേ എനിക്ക് ഉറക്കുള്ളൂ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇവിടെ നിന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ഇവിടെ എല്ലാരും നന്ദനയുണ്ട് നാരായണുണ്ട് പിന്നെ കല്യാണിയുണ്ട് ദേഹത്തിന് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും രോഗം കൂടുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്ന അപകടമാണ് അഖില പറ നീ ഇപ്പൊ വരും ഇത്തിരി ജോലി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് കൃഷ്ണേട്ട അതുകൂടി പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ഉടനെ എത്തും വേഗം വാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ നന്ദനയുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കാം അഖില വിളിക്കുന്നു അവൾ ഉടൻ വരുമെന്ന് വാങ് മോളെ അഖിലോട് സംസാരിക്ക വാങ് എന്താ മോളെ ഇത് അഖിലോട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തോ നീ എന്തിനാ അവളുടെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് അങ്ങള് വാ അവളെന്ത് വിചാരിക്കും കഷ്ടം ഒരു നാളെ ഓകുന്നതൊന്നും നീ അറിയത്തണം 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അഖിലെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നില്ലേ ഗുരുജി അല്ല വാരണാസി പോയിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോ ഗുരുജി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ഗുരുജി തൃച്ചമ്പരത്ത് തൃച്ചമ്പരത്ത് ഇപ്പോ ആകെ പ്രശ്നമാണ് അവളുടെ ഫോൺ നീ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലേ സംസാരിച്ച് തീർന്നില്ലായിരുന്നു റൂമിനകത്ത് ഇപ്പൊ റേഞ്ച് വളരെ കുറവാ എന്തിന് അവള് വിളിക്കുമ്പോ കട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ തരൂല ഇയാക്ക് ഭ്രാന്ത് മുറിയാ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരുടെയും സ്വസ്ഥത പോവുമല്ലോ വേറെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇതെന്ത് അക്രമം ഇയാളെ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ മോൾ ഈ വീഴ്ചയിൽ തലയിടിച്ച് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആരോട് പോയി ചോദിക്കും ആര് സമാധാനം പറയും ഇതൊരു ശല്യമായല്ലോ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സാധിക്കാനാണ് ചത്തുപോയ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നതായി ചരിത്രമുണ്ടോ എന്താ ഹലോ എന്താ ഇവിടെ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവരെ പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് മൂത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊല്ലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ചങ്ങലിക്കണം ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യമായി പറയുന്നു ആര് കേൾക്കാൻ എന്താ എന്തു പറ്റി എന്താ നന്ദന നന്ദന എന്തു പറ്റിയെന്ന ഞാൻ പറയാം മരിച്ചുപോയ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പല പ്രാവശ്യമായി ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു 